നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം മടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പിലാക്കണ്ടി സനൽകുമാറിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വടകര കുരിയാടി തീരക്കടലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് സനൽകുമാറിനെ മടപ്പള്ളിയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടയിൽ ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കടലിൽ കാണാതായത് അറക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം തീരത്തോട് ചേർന്ന് കടലിലിറങ്ങി മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചുഴിയിൽ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു തിരക്കുഴിയിൽ വലയേറിയുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം സുഹൃത്തുക്കൾ കടലിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും കനത്ത ചുഴി കാരണം ഇവർക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും രാത്രി വൈകിയും തുടർന്ന തിരച്ചിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല പിന്നീട് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മടപ്പള്ളിയിൽ ദേശീയപാത ഉപരോധിക്കുകയുണ്ടായി സംഭവം അറിഞ്ഞ് പോലീസും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി വൈകുന്നേരത്തോടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണവുമായി തിരച്ചിൽ നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഉപരോധം തൽക്കാലത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും കെ മുരളീധരൻ എം പിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോടെ കൊച്ചി നേവൽ ബേസിൽ നിന്നും ഹെലികോപ്റ്ററും ആധുനിക സംവിധാനമുള്ള തിരച്ചിൽ ബോട്ടും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് നേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിലിനായി ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിലാണ് രാവിലെ എട്ടരയോടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തിരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മുതൽ കടലിലെ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ഭാഗമായി ഹെലികോപ്റ്ററും ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ തിരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ വട്ടം ഇട്ട് പറക്കുകയും ആ വട്ടം ഇട്ട് പറക്കുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ബോഡി പൊന്തി വരികയും അതനുസരിച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ബോഡി ഉള്ള പോവുകയും ബോഡി കടലിൽ എടുത്തിട്ട് വരികയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബോഡി ചെന്നത് കൊന്ന് കുമ്മട്ടി കിടക്കാണ് ഇങ്ങനെ തല വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുമ്മട്ടി കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അവർ തന്നു ഇന്ന ഫോട്ടോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഹെലികോപ്റ്റർ വട്ടം ഇട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം കിട്ടി അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഹെലികോപ്റ്റർ വാർത്ത വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ തോണി പോകുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഈ ബോഡി പൊന്തി കിടക്കുകയായിരുന്നു വടകരയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം ഫൈബർ ബോട്ടിൽ ചോമ്പൽ ഹാർബറിൽ എത്തിച്ചു കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി പിന്നീട് ബന്ധുക്കളേറ്റുവാങ്ങി സംസ്കരിച്ചു തിരുവള്ളൂർ ആഴ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാബുപാറ കരിങ്കൽ ക്വാറിക്കെതിരെ കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ആഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ഡി ആൻഡ് ഒ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നും തുടർന്നും ലൈസൻസ് അനുവദിക്കരുതെന്നും കർമ്മസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ ഇബ്രാഹിം കൂമുള്ളി ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകനും ചെങ്ങോട്ടുമല കിനാലൂർ സമരങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുമായ പി ടി ഹരിദാസ് പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളും നമ്മുടെ സർക്കാർ അതോറിറ്റികളും ഒക്കെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബൌപ്പാറയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള ജനവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പാഠശേഖരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവന ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ക്വാറി പ്രവർത്തനം ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും തുടരുകയാണെങ്കിൽ സമരവുമായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐയും യൂത്ത് ലീഗും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയും വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തിയൊഴുക്കും കാരണം സമീപത്തെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുകയും പതിനഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ജില്ലാ കളക്ടർ ക്വാറി സന്ദർശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയിൽ പറയുന്ന യാതൊരു നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ക്വാറി പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാൻ ജിയോളജി വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടവേള ലേറ്റാവില്ലല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് വാങ്ങാൻ മറക്കണ്ട മറന്നല്ലേ താങ്ക് യു ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഫോർ മൈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഫ് Alien collection from Malabar Gold and Diamonds. Thank you. Poopole vidiyum alagu.
വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിങ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിന് മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നേതൃത്വത്തിൽ നാദാപുരം റോഡിൽ വരകളും വർണ്ണങ്ങളും ചിത്രകൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രശസ്ത കവി ശിവദാസ് പുറമേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ച ഒരുപാട് അശാസ്ത്രീയമായ ഒരുപാട് ഭൂമിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പാലിച്ചു വന്ന അശാസ്ത്രീയതകളൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ദുരന്ത ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പറന്നു വീഴാൻ പോകുന്ന തലമുറയും ഇതിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനുള്ള വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ വളരെ സത്യസന്ധമായ വളരെ എന്താണ് ത്യാഗപൂർണമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ തമാശയാക്കും കവിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും പ്രകൃതി സ്നേഹങ്ങളും പ്രകൃതി സ്നേഹികളും പരിശുദ്ധകാരും ഒക്കെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയും വികസനത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് വികസനം മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ നമുക്ക് വികസനം വേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ ഒരു സമീപനം നമ്മൾ കൊണ്ടേ മതിയാകും ഞങ്ങൾ മടപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ചിത്രരചന അധ്യാപകരും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രരചന ക്യാമ്പയിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംഘം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മഴ പെയ്ത് തുറന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആ മഴയിൽ അങ്ങ് ഒളിച്ചു പോയി അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഉറ്റവരും നമുക്ക് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധുക്കളും എല്ലാം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ പോയപ്പോൾ ആ പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ആ മഴ അവശേഷിപ്പിച്ച നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള കുറേ സാധാരണ ർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കഴിയാവുന്ന ഒരു സഹായം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് കൈനീട്ടി കൊടുക്കാൻ അവർ അവരുടെ ഒരു വിളിക്ക് ഒരു മറുവിളി കേൾക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ സഹായം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രരചന ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ പ്രസീദ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ പി ധനേഷ് പി കെ രാജൻ എൻ കെ ഹരിദാസൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ചിത്രകലാ അധ്യാപകരായ രാജീവൻ എൻ കെ ഹരിദാസൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾ ചിത്രം വരച്ച് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ചു മുന്നൊരുക്കം എന്ന പേരിൽ വടകരയിൽ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കെ മുരളീധരൻ എം പി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്വതന്ത്ര അംഗം ജയിച്ചു ഒരു സിനിമ നടിയാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് ജയിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ബി ജെ പിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ നോക്കി പരിഹസിക്കുക നമ്മുടെ ഓട്ടോട്ടാ ജയിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരോട് നമുക്ക് ഒരു എം പി ഉള്ളു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻ സി പി ക്കാണ് സഖ്യത്തിലാണല്ലോ അവിടുത്തെ നാല് എം പിമാർ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പത്തിയിലോ ഫ്രോക്കിലോ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയിൽ അവിടെ നിർത്തായിട്ട് സാർ അത് അത്ര പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു സിറ്റായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നിർത്തിയതെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയത് നിർത്തി കാശ് നമ്മൾ കാശ് ചിലവാക്കി നമ്മുടെ ഒരു എം പി ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എം പി സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് മുന്നൂറ് പേരെ അപ്പുറത്തില്ലേ പിന്നെ ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താകും ഞാൻ സ്വതന്ത്രയാണല്ലോ 
ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോക്കാതെ അല്ല ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് ലോക്സഭയിൽ തന്നെയുള്ള അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്താണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിലും നിർത്തുമ്പോൾ വിജയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് നിർത്തുക ഒരിക്കലും കഴിയുന്നത്ര സ്വതന്ത്രന്മാർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ലെവലിൽ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പുറന്തേളത്ത് സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ മൂസ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ നാരായണൻ നായർ കൂടാളി അശോകൻ കെ പി കരുണൻ ബാബു ഒഞ്ചി എം ശശിധരൻ കരിമ്പനപാലം കാവിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ടി വി സുധീർകുമാർ ടി കേളു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഒരു ഇടവേള കൂടി മറ്റാർക്കും നൽകാനാവാത്ത ഓഫറുകളുമായി കെ വി ആർ ഓണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്വപ്നോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിനിലൂടെ ഓരോ പർച്ചേസിനും ഉറപ്പായ സമ്മാനം കുറഞ്ഞ ആദ്യ തവണ നൂറ് ശതമാനം വായ്പാ സൗകര്യം വെറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ മുടക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവാഹനമായ പൾസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ബജാജിന്റെ വിവിധ ഇനം മോഡലുകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബ്രാഞ്ചുകൾ കൂടാതെ കെ വി ആർ സ്മാർട്ട് ഷോപ്പി എന്ന പേരിൽ പതിനെട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക കെ വി ആർ മോട്ടോസ് കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് വയനാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി നൂറ് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം ആധുനിക ലാബ് സൗകര്യത്തോടു കൂടി വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം പി എസ് സി അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയ ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോളാർ സി സി ടി വി മൊബൈൽ ട്രാഫ്റ്റ് വൺ സെവൻ ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈനിങ് പ്രോംടെക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ടു ഡബിൾ സീറോ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വടകര എം യു എം വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പി ടി എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വിജയോത്സവം വടകര കൺട്രോൾ റൂം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സി വിനീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുറവല്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ എബോവ് നയന്റി പേഴ്സ് നമ്മൾ എസ് എൽ സി ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഡിയോ വിജയ ശതമാനം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എബോവ് നയന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് മെജോറിറ്റി സ്കൂളുകളുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇവിടെയുള്ള ഒരു അഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ പാരന്റ്സ് ഉള്ളതോട് കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് കുട്ടികൾ അക്കാഡമിക് ലെവല് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ 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 വീഴ്ചകൾ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് പാരൻസ് സോറി ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ പാരൻസിനാണ് മെജോറിറ്റിയും കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വി എച്ച് സി ആ ലെവല് ടെൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം തീരുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഈ പ്ലസ് ടു കഴിയുന്നതിനോട് കൂടി പാരൻസിന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺട്രോള് കുട്ടികളുടെ മുകളിൽ മീൻസ് ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി ഇന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളുക നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ ഡെയിലി വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറിൽ ഒരു അഞ്ച് കേസുകൾ മാത്രമേ പുറം ലോകം അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നൂറിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും ഉണ്ടാവില്
പ്രതിഭകളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ ജില്ലയിലെ മികച്ച എൻ എസ് എസിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ച സ്കൂൾ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും സമ്മാന വിതരണം നടത്തി കൂട്ട് പുസ്തക രചയിതാവ് സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ നൌഷാദ് വടകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ മഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സജീവൻ സി കെ വഹാബ് എം കെ ഹമീദ് കെ അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ ടി മൂസക്കുട്ടി സ്വാഗതവും ടി കെ സക്കറിയ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മേപ്പൈൽ ഈസ്റ്റ് എസ് ബി സ്കൂളും പങ്കാളികളായി വിദ്യാലയത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് സംഘടനയായ നനവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദുരിതത്തിലകപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകാൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം നടത്തി വയനാട്ടിലെ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചത് വടകര തഹസിൽദാർ രവീന്ദ്രൻ പരിപാടി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ഗീതാലക്ഷ്മി സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രശംസനീയമായ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ മേപ്പയിൽ ഈസ്റ്റ് എസ് പി സ്കൂളിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ഒരു ആലോചന ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അവ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെയൊരു ആലോചന തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം പി ടി എ ഭാരവാഹികളും മാനേജ്മെൻറ്റും സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും മറ്റുള്ള രക്ഷിതാക്കളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നല്ലൊരു സംരംഭമായി നമുക്ക് ദുരിതബാധിതർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ദുരിതബാധിതർക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളും മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ പി ടി എയും സ്വരൂപിച്ച സാധനങ്ങൾ കൈമാറ കൈമാറുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായത് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാശോഭയാത്ര വെള്ളിയാഴ്ച വടകരയിൽ നടക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശോഭയാത്രകൾ വൈകിട്ട് നാലിന് അടയ്ക്കാത്തെരുവിൽ സംഗമിച്ച് മഹാശോഭയാത്രയായി നഗരപ്രദക്ഷിണം നടത്തി ഭഗവതി കോട്ടക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിക്കും വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം